தமிழ் நலம் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நிறைய பேருக்கு ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபின் அளவு ரொம்ப குறைஞ்சு போயிருது இதனால உடல் சுறுசுறுப்பு இல்லாம உடல் சோர்வாகவும் அசதியாகவும் இருப்பாங்க இன்னும் சில பேருக்கு வாந்தி மயக்கம் கூட ஏற்படும் ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைஞ்சு போறதுனால அனிமியான்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை நோய் ஏற்பட்டுருது இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்னா இரும்பு சத்து உள்ள உணவுகளை அதிக அளவு எடுத்துக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபினுடைய அளவை வேகமா அதிகரிக்கிறதுக்கும் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் எந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லித்தான் நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் கருப்பு உலர் திராட்சைய இருபது எடுத்துக்கணும் இந்த இருபதையும் ஒரு டம்ப தண்ணியில போட்டு நைட்டே ஊற வச்சிடணும் காலையில எந்திரிச்சு அந்த ஊற வச்சிருக்க கூடிய உலர் திராட்சை மென்னு சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஊற வச்சிருக்க கூடிய தண்ணியும் குடிச்சிடணும் இப்படி சாப்பிட்றக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஊற வச்சிருக்க கூடிய இந்த கருப்பு திராட்சைய ஒரு மிக்சில போட்டு தேவையான அளவு பண வளத்தை கலந்து அதனால அடிச்சு அந்த ஜூஸா கூட செஞ்சு குடிக்கலாம் இந்த ஜூஸ தொடர்ச்சியா ஒரு வாரம் குடிச்சிட்டு வந்திருந்தாலே ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினுடைய அளவு அதிகரிச்சிருக்கும் ஒருவேளை இந்த கருப்பு உலர் திராட்சை உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா தேன்ல ஊற வச்சிருக்க கூடிய அத்திப்பழங்களை தினமும் ரெண்டு சாப்பிடலாம் இப்படி சாப்பிட்டு வந்தாலும் ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் அப்படி இல்லாட்டி உலர்ந்த அத்திப்பழங்களை ஒரு டம்ப தண்ணியில நைட்டே ஊற வச்சு காலையில வெறு வைத்துல அந்த அத்திப்பழங்களை சாப்பிட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு வந்தாலும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அடுத்ததா ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினுடைய அளவை வேகமா அதிகரிக்கிறதுக்கு முருங்கைக்கீரை பயன்படுது இந்த முருங்கைக்கீரைய சூப்பாகவோ பொரியலாகவோ செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி தோரம் பருப்போட சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினோட அளவு அதிகரிக்கும் இதே மாதிரி பொன்னாங்கனி கீரைய சமைச்சு சாப்பிட்டு வந்தாலும் இதே பலன் கிடைக்கும் அடுத்ததா கருவேப்பிலைய துவையில செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தாலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அடுத்ததா பானை தண்ணிய ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்து அதுல பனை வளத்தை ஊற வச்சு காலை மாலை அப்படின்னு ரெண்டு நேரம் குடிச்சிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் அடுத்ததா செம்பருத்தி பூவை எடுத்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை நீக்கிட்டு சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த இதழ்களை வெறு வயத்துல சாப்பிட்டு வந்தாலும் ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின் அளவு அதிகரிக்கும் அடுத்ததா நாட்டு மாதுளை சிகப்பா இருக்கக்கூடிய மாதுளை இல்ல வெள்ளைய இருக்கக்கூடிய நாட்டு மாதுளை சாப்பிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபின் அளவு அதிகரிக்கும் இது மட்டும் இல்லைங்க திராட்சை மாம்பழம் எள்ளு உருண்டை இதையெல்லாம் சாப்பிடலாம் உளுந்த கஞ்சியாகவோ களியாகவோ இட்லி தோசையாகவோ செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தாலும் நல்ல மாட்டங்கள் தெரியும் அதே மாதிரி சுண்டக்காய வத்தலாகவோ அல்லது பொரியலாகவோ ஏதாவது ஒரு முறையில சாப்பிடலாம் பாசிப்பயிரும் அடிக்கடி சாப்பிட்டு வரலாம் பேரிச்சம் பழத்தை தேனில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டு வந்தாலும் ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் இதையெல்லாம் உணவுல சேர்த்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே வேகமா ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினுடைய அளவு அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னா இஞ்சி சாரோட தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் இது மட்டும் இல்லாம நாவல் பழம் இலந்தை பழம் மாம்பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தாலும் ரத்த சுத்தமாகும் இது வரைக்கும் சொன்ன உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினுடைய அளவு அதிகரிக்க செஞ்சு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க இதை யாருக்கு அது உபயோகமா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்க இது போல வீடியோக்கு ரெகுலரா வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிங்க உங்களை தேடி புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கும் மேலும் இது போல ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே